الاختراب ده حوار فشل الاختراب ده اكبر مني ومنك يا مساء البونجور يا مساء الكومون تاليفو ماركس قال لك ما دام بتاكل عيش عند حد وبتعمل له مصلحه وبيظرف لك المرتب المتين يبقى انت عامل وللاسف الشديد بتعاني من الاختراب الاختراب هو احساس ان اللي بتعمله في شغلك ده غريب عنك ملوش علاقه بيه لما تتوظف عند حد انت بتبيع له ساعات عملك اكنها سلعه في السوق وبالتالي بدل ما تستفيد بعقلك وبايدك وتبني حاجه ليها معنى بالنسبه لك انت بتضطر تبيع وقتك ومجهودك بسلطاتك وبغنوجك لمشتري عشان يعمل ارباح الاختراب بنلبسه كده فوق البيع مع الرأس مالية وهو اللي بيحسسك انك غريب في بلاد غريبه عندك بالصلاة على النبي كده أربع أنواع من الاختراب، النوع الأول هو الاختراب من الشيء النهائي اللي بتخلقه، سواء كان منتج ملموس أو خدمة، أنت من الآخر بتسلم ساعات يومك لصاحب العمل علشان يحلبها ويطلع منتج نهائي يكسبه قرشين، الربيطة في الآخر ده ممكن يبقى عربية ولا برج على النيل ولا حملة على السوشيال ميديا ولا أسهم في البورصة أي حاجة، فهو في الآخر ملوش دعوة بيك وفعلا غريب عنك، منتج لا يمثلك أنت ولكن بيمثل أرباح لصاحب العمل، وأنت في الغالب عمرك ما هتعرف تشتريه أصلا وكمان دورك صغير فيه. النوع الثاني هو الاختراب عن عمليه الانتاج نفسها زي ما قلنا انت كموظف بتبيع نص يومك لصاحب الشركه اللي بتعمله في خلال ساعات العمل ملوش دعوه نهائي باحتياجاتك ورغباتك واحلامك وطموحاتك انت من الاخر بتعمل اللي صاحب الشغل عايزه عشان يقبضك اخر الشهر انت ممكن تكون بتحب شغلك ولو ان الحقيقه معظمنا كارهين حياتنا بس انت في الاخر قاعد على كمبيوتر ولا واقف على خط انتاج غصب عنك وبتعمل فعل ما كنتش هتعمله بره الشغل بس هنقول ايه بقى الحوجه مره يعني اكيد اللي بيشتغل ده مش انت عمليه الانتاج كلها غريبه عنك ثالث نوع اختراب بالصلاة على النبي ليه علاقة بزملائك في الشغل. احنا كبشر بنحب نتعاون مع بعض عشان نعيش ونتطور ونتقدم. يعني بتساعد غيرك علشان تساعد نفسك لان في الاخر مصلحتنا مشتركة. بس في سوق العمل بنقطع بعض على الوظيفة ولما نتعين بنخزوق بعض على الترقية والمنصب. بيتفرض علينا نبص على الموضوع بشكل فردي ونبقى في تنافس مستمر. مين احسن؟ مين اولى بالترقية؟ مين هينزل له البونص؟ مين هيتبعت فيه ايميل ويتسيس مديره؟ ومين هيلبس الغلطة؟ ومين هيعرس لمديره عشان يفتكره في العلاوة؟ يعني بدل ما نجمع مع بعض ضد اللي بيحطوا علينا بنمسك في بعض وبنسيبهم يفشخونا وده قمة الاختراب واخيرا وليس اخرا اهم نوع اختراب في راي العبد لله هو الاختراب النفسي الشخصي احنا كبني ادمين بنبقى عايزين نشتغل لهدف ونستغل مخاخنا وايادينا عشان يبقى لنا معنى في الحياه الطبيعي ان كل واحد فينا يبني اشياء مهمه لينا كلنا ونحس ان احنا احرار ومهمين لينا ولغيرنا وحياتك تبقى هادفه وغنيه طبعا الاختراب النفسي ده بيبقى تقيل قوي وبيسبب اكتئاب وفقدان معنى للحياه حاجه تعيسه فشخ أول واحد يتكلم في حوار الاختراب ده كان هيجل، فيلسوف ألماني من القرن ال 19 ومن أهم الفلاسفة في التاريخ، وكلامه معقد فشخ، وهو أقدم شوية من رفيق كارل وكان مؤثر بالنسبة له. هيجل اتشهر بالكلام عن تعريفه للتاريخ بما يسمى بالجبلية، واللي هو باختصار شديد ورديء ورخيص وسافل قليل الأدب، عبارة عن إننا بنفضل نروح ونيجي من فكرة متطرفة لعكسها، ونمسك في بعض وبعدين ناخد من ده على ده، ونقعد نعمل كده لغاية ما نوصل لهدف موحد بعيد، ياخدنا كلنا بعقلنا لمكان ارقى واعلى وهو اللي قال ان لغايه ما نوصل للهدف ده هنحس بالاختراق كان بيبص بشكل روحاني كده ماركس بنى على الكلام ده وقال طول ما احنا مخصوب علينا بيع ساعات عملنا علشان صاحب الشغل يكسب ارباح هنفضل حاسين بالاختراق ماركس كانت رؤيته ماديه فلوس وسلطه وحاجات ملموسه مش جو الروحانيه بقى والمثاليه بتاع هيجل ده فيلم اوفيس سبيس عبر الحوار ده بشكل جامد اللي ما شافوش فايته كتير، بس هو من الاخر قصه واحد اسمه بيتر متوظف في شركه سوفت وير عملاقه، بتعيش معاه وهو رايح وراجع من الشغل كل يوم ومش طايق نفسه، اي نعم ما بتسمعش كلمه اختراب بس الفيلم فعلا بيوصل لك احساس انك في دوامه وفعلا مش قادر تشتغل ومفيش مفر، مالكش اي معنى في الحياه. And then invariably, whatever you'd say, that was supposed to be your career. So if you wanted to fix old cars, then you're supposed to be an auto mechanic. So what did you say? I never had an answer. I guess that's why I'm working at Inatech. No, you're working at Inatech because that question is bullshit to begin with. If everyone listened to her, there'd be no janitors because no one would clean shit up if they had a million dollars. Film <laughs> 
العم عندنا في مصر بيصحى من النجمه يضرب له ساعتين مواصلات عشان يوصل لاخر الدنيا يقضي 10 ساعات على الاقل وبعدين يلبس مواصلات ساعتين راجع تاني في ناس بتشتغل اكتر من الناس وفي اللي بيقبضوا 800 جنيه وفي اللي بينزلوا في حسابه 50000 جنيه اخر الشهر بس حتى لو مستوى الاستغلال بيفرق من شخص للتاني على حسب الظروف فهو الاحساس بالاختراب هو هو ممكن تبقى مدير مبيعات في ستارت اب واخده قد كده المستثمرين او سواء برضه هتحس بالاختراب عشان المنتج النهائي او الخدمه اللي بتقدمها مش بتمثلها بالعكس هي غريبه عنه بشكل عام الماركسية بتطالب بتحررنا جميعا من الشوية اللي مكوشين على كل الفلوس والصبح والاختراب في قلب الحدوتة دي وبشراسة وبالتالي المقاومة ضد الاختراب مش بس نضال ضد النظام الرأس مالي لا ده كمان مريح ومفيد قوي على الصعيد الشخصي والنفسي الاختراب حاجة وسخة بس مش لازم يفضل كده خالص على فكرة ممكن نقاومه بطرق كتيرة لما نساهم في بناء او استخدام برنامج من البرمجيات الحرة الاوبن سورس انت كده بتقاوم الاختراب لاننا بنشتغل بمزاجنا على منتج نستفيد منه ونفيد بيه البشرية او موقع ويكيبيديا موقع عظيم مليان بمعلومات كتيرة جدا من كل حتى في العالم ببلاش او نقابة عمالية بتكسر فكرة ان كل واحد فينا لوحده ضد الباقي وبتفكرنا ان احنا كلنا مع بعض ضد اللي بيقمعنا وبيسرق او الفن والتعبير والكتابة او لما نقعد مع بعض ونتخانق مع بعض على مشاكل الدنيا وازاي هنحلها بنبقى بكامل حريتنا شغالين لمصلحتنا ومصلحة المجتمع بنبقى بنحلم بعالم بيجمعنا ببعض وبعملنا عالم بعيد عن الاختراق لو عجبك الكلام دلعني لايكات وشير ولو مش عجبك تعالى لي في التعليقات نمسك في بعض للصبح ولو عندك اي سؤال يلا نتناقش شوف الدنيا فيها ايه كان معكم شلبي سلام يا ولاد البلد <تصفيق>